இருப்பதால் ஏற்படும் நோய்கள் ஒன்று ரத்த குறிப்பு தான் சமையல் அறிவியல் செலவிடம் நகரும் நலவாழ்வுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதுவும் மூளை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் அடர்த்தியான சிக்கலான ஒரு பொருள் எதுவென்றால் அது மனித மூளைதான் என்று சொல்கிறார்கள் அதனுள் இருக்கும் செல்களின் எண்ணிக்கை ட்ரில்லியன் அவற்றில் நூறு பில்லியன் அதாவது பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்கள் உள்ளன எத்தனை நூறு பில்லியன் பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்கள் உள்ளன இந்த நியூரான்களின் வலைப்பின்னல் தான் புத்திசாலித்தனம் படைப்பு உணர்ச்சி ஞாபகம் தன்னுணர்வு ஆகியவை என எல்லாம் மூளை முதுகுத்தண்டில் இருந்து முளைக்கிற மூளை முதுகுத்தண்டில் இருந்து முளைக்கிறது தண்டிலிருந்து மடிப்பு மடிப்பாக முட்டை கோஸ் இலைகள் வருவது போல அல்லது வெங்காயம் போல இதை மூன்று பாகங்களாக மேம்போக்காக பிரிக்கின்றனர் அது உள்மூளை நடுமூளை பின்மூளை முன்மூளையில் மூக்கு கண் இவற்றின் முடிவுகள் உள்ளன உடம்பில் உள்ள சிறுமூளை தான் நம் உடலின் அசைவுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வளர்ச்சியையும் கட்டுப்படுத்துகிறது சிறுமூளை எதை கட்டுப்படுத்துது பாருங்க உடலின் அசைவுகளையும் நம்மளுக்கு சயின்ஸ்ல படிக்க வேண்டியது இன்னைக்கு இங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கிருந்தே நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க மூளை பத்தி கொஸ்டின் நம்மளுக்கு இங்கிருந்தே வந்துடும் மூளை ரொம்ப பசி உள்ளது பசி என்றால் சாம்பார் சாதம் அந்த மாதிரி இல்ல உயிர் ஒளி பசி மூளைக்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு எண் எட்நூறு மில்லி லிட்டர் குருதி தேவைப்படுது நோட் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே முக்கியமான பாயிண்ட் தான் இங்க பாருங்க எட்நூறு மில்லி லிட்டர் குருதி தேவைப்படுகிறது மூளை உடம்பின் எடையில் ஐம்பதில் ஒரு பங்கா ஒரு பங்கை இருந்தாலும் மூளை உடம்போட எடையில ஐம்பதுல ஒரு பகுதி தான் இருந்த ஒரு பகுதின்னு சொல்றாங்க அப்படியே இருந்தாலும் அது குருதி உயிர் ஒளி ஆகியவற்றின் மொத்த தேவையில் ஐந்தில் ஒரு பாகத்தை அபகரித்துக் கொள்கிறது மூளைக்கு அத்தனை ஆற்றல் தேவைதான் தனக்கான ஆற்றலை சேகரித்து வைக்க அதற்கு இடமும் இல்லை அதனால் அதற்கு குருதி ஓட்டம் எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இங்க பாருங்க தலையின் பகுதியில் நடைபெறும் செயல் தன்னிச்சையான செயல்களான வெளிச்சத்திற்கு ஏற்றபடி கண்களை திறப்பது தலையை திருப்பும் போது கண்களை திணறித்து நிறுத்துவது ஆகியவற்றை எல்லாம் மூளையே பார்த்துக் கொள்கிறது ஆனால் ஏப்பம் விடுவது எதுங்க ஏப்பம் விடுவது இருமல் தும்மல் கொட்டாவி வாந்தி ஆகியவற்றுக்கெல்லாம் மூளைக்கு பதிலாக எது செயல்படுகிறதுங்க முதுகெலும்பு செயல்படுகிறது நோட் பண்ணிக்கிங்க மூளைக்கு பதிலாக எது செயல்படுகிறது முதுகெலும்பு இதுல ஏப்பம் விடுவதும் சேர்த்திக்கோங்க இங்க பாருங்க நம் உடலின் நிறைய பாகங்களை நாம் விருப்பப்படி செயல்படுத்துகிறோம் கையை ஆட்டுவது பரதநாட்டியம் ஆடுவது அடி முதுகை மூக்கை தொடு இவை எல்லாம் மேலிடத்திலிருந்து ஆணை வந்து செயல்படும் செய்கைகள் தும்மல் இருமல் சூடான பாத்திரத்தை தொட்டால் உடனே கையை விலக்கிக் கொள்வது இவற்றுக்கெல்லாம் மேலிடத்துக்கு தகவல் போய் ஆணை வருவதற்கு காத்திருக்க முடியாதாகவே இவை எல்லாம் பஞ்சாயத்து தாலுகா இதெல்லாம் சொல்றாங்க முதுகுத்தண்டின் குறுக்கை இணைப்புகள் இதை செயல்படுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது தன்னிச்சையான செயல்களுக்காகத்தான் முதுகுத்தண்டின் தன்னிச்சையா சீக்கிரமா வேகமா ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு முதுகுத்தண்டின் குறுக்கு இணைப்புகள் செயல்படுகின்றனர் <laughs> இடது பாதிதான் பேச எழுத கணக்கிட தர்க்க ரீதியில் சிந்திக்க உதவுகிறது இந்த பா இந்த இந்த ஏரியாவை பார்த்துக்கோங்க இதற்கு இதை கொடுத்து இடது வலது அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இங்க பாருங்க இடது பாதி பேச எழுத கணக்கிட தர்க்க ரீதியில் சிந்திக்க உதவுகிறது அறிவாற்றல் பிரச்சனைகளை அலசுதல் சதுரங்கம் போன்ற விளையாட்டுகளில் சிறப்பது போன்ற இவற்றை எல்லாம் இடது பகுதி பார்த்துக் கொள்கிறது நாம் மொழி அறிவு கூட இடது பகுதியோட வேலை தான் நம் நம் மொழி அறிவு கூட இடது பகுதி அண்ணன் என்றால் வலது பதி வலது பாதி வந்து தம்பி இந்த பாதியால் தான் நாம் வடிவங்களை உணர்கிறோம் கவிதை எழுதுவது படம் போடுவது போடுவது நடனம் ஆடுவது நடிப்பது போன்ற கலை தொடர்பான எல்லாம் வலது பாதியில் தான் நடை வலது பாதி சரியில்லை எனில் வீட்டுக்கு போக வழி தெரியாமல் திண்டாடுவோம் வலது பகுதி ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாக இருப்பவர்கள் நடிகர்கள் பாடகர்கள் நடன கலைஞர்கள் இசைக்கருவிகளை கையாள்பவர்கள் இன்ன பிறகு இடது பகுதி ஆக்கிரமிப்பு அதிகம் இருப்பவர்கள் பட்டய கணக்காளர்கள் கணக்காசிரியர்கள் இந்திய ஆட்சி பணிக்கு படித்தவர்கள் போன்றோ இடதும் வலதும் சரியான அளவில் கலந்து இருப்பவர்களும் உண்டு இதெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மூளையும் உணர்வுகளும் கோபம் பாசம் அன்பு வியப்பு வெறுப்பு எல்லா உணர்ச்சியும் இது கட்டுப்படுத்துகிறது சொல்லியிருக்காங்க
இங்கு பாருங்க மாறுதி என்பது சில நினைவுகள் மற்ற நினைவுகளுடன் குறுக்கிட்டு அவற்றை அளிப்பது என்று சிலர் கருதுகின்றனர் பொதுவாக நாம் உயிர் வாழ தேவையான செய்திகளை நாம் விரைவில் மறப்பதில்லை நாம் பெயர் நண்பர் உறவினர் மேலதிகாரிகளின் பெயர்கள் வீட்டுக்கு போகும் வழி இவற்றையெல்லாம் நாம் விரைவில் மறப்பது இல்லை தற்காலிக நினைவில் புதியதாக செய்திகள் உள்ளே நுழையும் பொழுது பழைய செய்திகள் நீக்கப்படுகின்றன உங்களுக்கு இன்று காலை சாப்பிட்டது போன வாரம் சாப்பிட்டது நினைவில் இருக்க ஆனால் திரும்ப திரும்ப நினைத்து பார்த்தால் ஒரு செய்தியை அதிக காலம் தற்காலிக நினைவில் நிறுத்த முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்மளுக்கு நம்ம பாயிண்டை நம்ம படிக்கிறதுக்கு பாயிண்டாக எடுத்துக்கோங்க அதுதான் சொல்கிறது திரும்ப திரும்ப நம்ம விஷ படிக்கிறது விஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல தெளிவாக படித்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுறக்கூடாது எப்பயுமே படித்தது ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா தமிழ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தமிழ் படித்து முடிச்சுட்டு அது உரம் கட்டி ஒரு இதில் வச்சுட்டு அடுத்தது அடுத்த சிலபஸ்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்புறம் பார்த்தோன்னா தமிழ் அப்படியே தேங்கி கிடக்கும் எடுத்து பார்க்கும்போது கொஸ்டினை நம்மளால் கொஸ்டினுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ டெய்லியுமே தமிழுக்கு தமிழுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஒதுக்கியே ஆகணும் அதை டச் பண்ணிகிட்டே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே சொல்கிறேன் எந்த சப்ஜெக்ட்டுமே நம்ம வந்து ஒதுக்கக்கூடாது அதனால் ஈ எல்லாத்துக்கும் ஈவனாக டைம் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கணும் அதுதான் இங்கே இது திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது நம்மளால் நினைவில் வச்சுக்க முடியும் ஆயிரக்கணக்கான கொஸ்டின் லட்சக்கணக்கான கொஸ்டின் கூட நம்மளால் மைண்டில் வச்சுக்க முடியும் நீங்கள் ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்காதீங்க நம்மளால் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க முடியும் உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும் இங்கே பாருங்க தேர்வுக்கு மனப்பாடம் செய்வது போல இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கப்படும் செய்திகள் தேர்ச்சி பெற்று நம் மூளையின் நிலையான நினைவுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன அதனால தான் நம்ம ஒரு விஷயத்த திரும்ப 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 நினைக்கும் போது அது வந்து நிலையான நினைவுக்கு அளிக்க அனுப்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க நீங்கள் வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஒன் எயிட்டி அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒரு நல்ல ஒரு சார்ட்டில் அழகாக நோட் பண்ணி நல்ல ஒரு பிக்சர் போட்டு அதை வந்து இப்போது நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்டில் ஒரு செவத்துலேயோ இல்லை டே டேபிளுக்கு முன்னாடியோ ஒட்டி வச்சுக்கோங்க திரும்ப திரும்ப அதை பாருங்கள் அதுவாகவே வாழுங்க உங்களால் முடியும் அப்படின்னு டெய்லி டெய்லி அதுக்கு அந்த வேவ் லென்த் இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக அது உங்களைய சாதி உங்களை உங்களுக்கு அந்த அந்த எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு நிறைவேறும் எண்ணங்கள் தாங்க வாழ்க்கை நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு எண்ணத்தை நம்ம மூளையில் செயல்படுத்திக்கிட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பாக அது சக்சீட் ஆகும் இதுதான் படிக்கிறதுக்கான அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அந்த குறிக்கோளை நம்ம எப்படி அடையிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து நம்ம வேகமாக நம்மளையும் முன்னெடுத்து சென்று கொண்டு போயிட்டே இருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டாக்டிஸ் தான் நம்மளோட வீடியோவில் கூட நான் இதுக்க இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இது என்னென்ன பண்ணலாம் எப்படி டாக்டிஸ் அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷன் என்ன பண்ணலாம் சின்ன மெடிடேஷன் இது எல்லாமே நம்ம எப்படி வந்து மைண்டில் அதாவது ஞாபக சக்தி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இதுக்கான விஷயங்களுக்காக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நான் யோகாவில் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கேன் அதுவும் இருக்கு இது இங்கே பாருங்கள் உங்கள் பெயர் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் சின்ன குழந்தையிலிருந்து நான் என் நான் என்ற உணர்வு நிச்சயம் நம்ம எல்லோருக்கும் ஏற்படுகிறது இதெல்லாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் நம்ம தூங்கும் போது எல்லாம் என்னை ஏதோ அமைக்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அப்போ கொஞ்சம் நேரம் நம்மளால் கை கலை கூட அசைக்க முடியாமல் அதை தான் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க எந்திரிக்க முடியாமல் போயிடும் அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க மூளையும் அன்றாட நிகழ்வுகளும் பாருங்கள் அவசரமே இல்லாத அன்றாட நிகழ்ச்சிகளை மூளை எப்படி சமாளிக்கிறது என்று பார்க்கலாம் சுமார் தொண்ணூறு நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை நாம் எல்லோரும் மனநிலை மாறுகிறோம் இதை நோட் பண்ணிங்க எத்தனை நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை தொண்ணூறு நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள் கொஞ்ச நேரம் சுறுசுறுப்பு கொஞ்ச நேரம் பகல் கனா பகல் கனா இப்படி தான் நான் மாறி மாறி வாழ்கிறோம் பகலிலும் சரி இரவிலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க ரொம்ப அப்படியே டீப்பாக திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே உங்களால் அந்த அந்த விஷயத்தில் பர்டிகுலர் விஷயத்தில் உங்களால் க இது பண்ணவே முடியாது கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது அது நம்மளோட நம்மளுக்கே அறியாமல் நம்ம உடனே அடுத்த விஷய அடுத்த நம்மளோட எண்ண அலைகள் அடுத்த விஷயத்துக்கு அடுத்த விஷயத்துக்கு போயிடும் இதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ தொடர்ந்து நம்மளால் ஒரு விஷயத்த தொடர்ந்து ரொம்ப நேரம் அதை வந்து யோசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு மூளை வந்து இது இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள்
நினைவு போல் தூக்கமும் நம் நரம்புகளில் முக்கிய நிலை ஏற்படுத்த முக்கிய நிலை தான் கனவு என்பது மனதில் உள்ள நினை நினைவலைகளில் அன்றைய அல்லது சமீபத்திய நினைவுகளை வகைப்படுத்தி வரிசைப்படுத்தும் செயல் என்கின்றனர் கனவுகள் அலமாரியில் உள்ள பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்த்து திரும்பி வைப்பது போன்றது என்கிறார் அப்துல் கலாம் சொன்னது இங்கே நினைவு நினைவு கருதுங்களா கனவு காணுங்கள் இளைஞர்களை கனவு காணுங்கள் அப்படிங்கிறார் நம்ம கனவு எண்ணங்கள் தாங்க நம்ம கனவு நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் கனவா வெளிப்படும் நம்ம என்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அதுதான் கனவா வெளிப்படும் ஸோ அந்த கனவுகள் நம்ம நம்ம திரும்ப 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 நல்ல எண்ணங்களை விதைக்க 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 அது கனவா அந்த அதுதான் கனவா வருது அதுதான் செயலாகவும் மாறுது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு இன்னும் வந்து இன்னும் கூட நம்ம இன்னையிலிருந்து புதிய மனிதர்களாக நீங்க வந்து இன்னையிலிருந்து நீங்க எஃபோர்ட் போட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட உங்களால வந்து கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் போய் நம்ம உங்களால அடைய முடியும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பவர் இருக்கு ஒவ்வொரு மனுஷங்க பவர் இருக்கு இல்லாம கிடையாது நம்மளுடைய எண்ணம் சொல் செயல் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எந்த லட்சியத்தை நோக்கி செயல்படுறோமோ அந்த லட்சியத்துக்காக மட்டுமே அதை நோக்கி மட்டுமே எல்லாமே அது அதை மட்டுமே திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம இந்த லட்சியத்தை இதை அடைய முடியும் அதுக்கப்புறம் ஜாலியா இருந்துக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம போன் எடுக்கலாம் போன்ல எல்லாத்துக்கும் சேட் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை அதை இது பண்ணுங்க பாருங்க மொழி அதாவது இலக்கண விதியின் படி பேசுவது மனிதனுக்கு உண்டான தனிப்பட்ட திறமை சிம்பான்சி இந்த குரங்குகளுக்கு எல்லாம் அவங்க வந்து பயிற்சி கொடுத்து பார்த்தாங்க யா எதுவுமே பண்ண முடியல பட் மனிதன் மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையும் எல்லா வித்தைகளையும் அவனால ஈஸியா கத்துக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க பாருங்க நாம் தினமும் கற்கிறோம் கற்ற வித்தைகளை மாற்றி மா மாற்றி அமைத்துக் கொள்கிறோம் கற்க கற்க நம் நியூரான்களின் இணைப்பு சிக்கல்கள் அதிகமாகி கொண்டே வருகின்றன மூளையின் எடை கொஞ்சம் கூடுகிறது அதில் உள்ள புரோட்டீன் அளவு அதிகரிக்கிறது கற்பது அனுபவ அறிவு அறிவு ஆகியவை மூளையின் பல பகுதிகளை பாதிக்கிறது என்பது மட்டும் உறுதி கற்பது அனுபவ அறிவு ஆகியவை மூலன் மூளையின் பல பகுதிகளை பா பாதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஆனாலும் மூளையின் இடம் கொஞ்சம் கூடுகிறது அதில் உள்ள புரோட்டீன் அளவு அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னது நம்ம கற்க கற்க ஒவ்வொன்றும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல இருந்து நம்மளு நம்ம நம்ம மூளையை எப்படி செயல்படுத்தலாம் அது எவ்வளோ பெரிய இது அப்படின்னுலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட வீடியோவில் நான் வந்து என் அதனை நம்மளோடைய என்ன அலைகள் அது எப்படி நம்ம பிரபஞ்சத்தோட இது இணைக்கிறது அது எப்படி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறது இது எல்லாமே இது படிக்கிறது ஒரு டாக்டிஸ்னா அது ஒரு டாக்டிஸ் ரெண்டையும் செயல்படுத்தும் போது நம்ம வெற்றி பெற முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையும் பாருங்க நீங்கள் இங்க பாருங்க இது யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா சுஜாதாவின் இயற்பெயர் ரங்கராஜன் இதை கேட்டிருக்கிறாங்க சுஜாதாவின் இயற்பெயர் கேட்டிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே ரிப்பீட்டர் கொஸ்டின் தான் இவர் இவர் வந்து சிறுகதிகள் புதினங்கள் நாடகங்கள் ஆகியவை புனை அறிவியல் புனை புனைவு கதைகள் திரைப்பட கதை வசனம் என பல துறைகளில் பணியாற்றியுள்ளார் மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் உருவாக்கும் பணியில் இவர் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார் பார்த்துக்கோங்க மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் இப்போ வந்திருக்கீங்களா முன் அதில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார் என் இனிய எந்திரா மீண்டும் ஜீனோ ஸ்ரீரங்கத்து தேவ தேவதைகள் தூண்டில் கதைகள் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதி இவருடைய நூல்கள்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இந்த இது எதுலேருந்து வந்திருக்குன்னா தலைமைச் செயலகம் அப்படிங்கிற நூல்லேருந்து செய்தி இந்த அந்த செய்தியை தொகுத்து இதை வெளியிட்டுருக்குறாங்க 